ఆదివాసీ ప్రాంతం సమగ్రాభివృద్ధి కి తీసుకోవాల్సిన ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై విశాఖలో సిపిఎం సిపిఐ పార్టీలు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు విశాఖ పౌర గ్రంథాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఇరు పార్టీ నేతలు పాల్గొని ఆదివాసీ ప్రాంతం అభివృద్ధి ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు విభజన హామీల్లో భాగంగా గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసి బిల్లుని పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టి వెంటనే అమలు చేసే విధంగా కేంద్రం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అటవీ హక్కుల చట్టం ప్రకారం గిరిజనులకు పొడి భూమి పట్టాలను అందించాలని డిమాండ్ చేసిన సిపిఎం నేత అప్పల్ నర్సయ్య ఆగస్టు రెండున ఆదివాసీ గర్జన పేరుతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ముఖ్యంగా ఆదివాసీల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకోవాలని లేని పక్షంలో ఆందోళన చేపట్టి ఖచ్చితంగా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తామని చెప్పారు విభజన చట్టంలో భాగంగా గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ప్రారంభించాలని అటవీ హక్కుల చట్టం ప్రకారంగా పోడు భూమి పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పి తదితర డిమాండ్ల మీద సిపిఎం సిపిఐ పార్టీ ఉమ్మడిగా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నాం రేపు ఆగస్టు రెండో తేదీన ఆదివాసీ గర్జన పేరుతో ఆదివాసీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యామ్నాయ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గిరిజన ఉద్యమాన్ని గిరిజన సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిర్వహించాలని చెప్పి పార్టీ భావిస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం స్పందించి గిరిజన యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన బిల్లును ఈ పార్లమెంట్ సమావేశంలో పెట్టి తక్షణమే గిరిజన యూనివర్సిటీని క్లాసులో ప్రారంభించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే పోడు పోడు భూములు పట్టాలు కానీ లేదా పీసా చట్టం కానీ మైనింగ్ సంబంధించి అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇప్పటికే పోడు భూములు పట్టాలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు కానీ బాక్సైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతంలో గిరిజనులకి ఒక పట్ట కూడా ఈరోజు వారికి ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదు కాబట్టి బాక్సైడ్ ప్రాంతంలో కూడా పోడు భూములు పట్టాలు ఇచ్చేలాగా గిరిజన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆదివాసీ ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేయడం కోసం అందరు సలహా సూచనలు తీసుకోవడం కోసం ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నాం